हेलो एवरीवन देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है कि चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो देखो अभी मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताया था क्या बताया था देखो जैसे मान लो ये कोई प्लस चार्ज है आपके पास ठीक है और चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो का मतलब क्या है यहाँ पर डी जो है वो जीरो है चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो ठीक है तो देखो जैसे ये प्लस का चार्ज है हमारे पास ठीक और ये मैंने कहा इसका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये वाला ठीक और हम इन्फिनिटी से कहीं इस ए पॉइंट पर लेके आए ठीक है यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा ठीक है अब हम बात कर रहे हैं कि इसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मान लो ये वाला बी पॉइंट है ठीक है इसको मैंने मान लिया वी बी ठीक तो ये वी ए और ये वी बी क्या सेम नहीं रहने वाला है क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है सेम रहता है ठीक है वो मैंने आपको बताया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाली वीडियो में कि वो डिस्टेंस से रिलेटेड होता है क्योंकि वी इज कल क्या होता है क्यू बाई फोर बाई एफ सेलन नॉट आर क्यू भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर और फोर बाई एफ सेलन नॉट भी कॉन्स्टेंट है तो आर फिक्स रहता है ये वाली दूरी देख लो और ये वाली दूरी अगर एक सर्कल है ये ये दूरी और ये दूरी सेम रहने वाली है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल सेम रहती है ठीक है तो ये चीज़ सेम है तो वी भी सेम रहने वाला है तो वी और वी भी इक्वल होगा ठीक है अब जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा तो चेंज इन पोटेंशियल में अगर आपको पता है डी वी ठीक है इसको हम क्या लिखेंगे ए से गया बी पे तो बी माइनस ए तो वी बी माइनस वी ए करते हैं पोटेंशियल में ठीक है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं तो यहाँ पर क्या होगा वी बी इक्वल टू वी ए होगा जैसे मैं कहूँ ये भी फाइव वोल्ट है और ये भी कितना है फाइव वोल्ट है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या रहने वाला है जीरो फाइव माइनस फाइव जीरो और इस तरीके से मैंने यहाँ लिखा कि वी बी इक्वल टू वी ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप वी बी को वी ए ही लिख सकते हो माइनस वी ए तो ये क्या आ गया जीरो तो चेंज इन पोटेंशियल क्या रहेगा जीरो रहेगा समझ रहे हो तो आपने सबसे पहले लिख देना चेंज इन पोटेंशियल क्या रहेगा जीरो दैट इज डी वी जीरो और ये क्यों रहेगा इसके हम लिखेंगे यहाँ दिस इज बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इज ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए कितना आ गया ये जीरो क्यों क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सर्फेस में पोटेंशियल क्या है सेम है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या रहेगा जीरो रहेगा कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं ठीक है एक चीज़ और ध्यान में रखना जैसे मान लो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस और है ठीक है तो यहाँ पर फाइव वोल्ट का है तो ये वाला क्या रहेगा अंदर वाला ये ये मान लो टेन वोल्ट का है तो यहाँ से अगर यहाँ आना है तो जीरो नहीं होगा चेंज इन पोटेंशियल हम बात कर रहे हैं एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे ये वाला है तो इस पर क्या रहने वाला है चेंज इन पोटेंशियल जीरो अगले वाले पे भी जीरो ही रहेगा अगर इसी पॉइंट इसी सर्कल में इस पॉइंट से इसी के सर्कल में दूसरे पॉइंट पर जाना है तो इस सर्कल पे टेन वोल्ट ही रहने वाला है हर जगह किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ पोटेंशियल सेम ही रहने वाला है समझ रहे हो इतनी बात या नहीं और जैसे ये वाला सर्कल था इसमें फाइव वोल्ट का था तो ये फाइव वोल्ट ही रहने वाला है क्लियर तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो रहेगा क्यों क्योंकि जो डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच में वो जीरो होगा क्यों क्योंकि दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहने वाला है सेम ही रहने वाला है समझ में आई बात सेकेंड देख लो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो वर्क डन होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इज ऑलवेज क्या रहने वाला है जीरो रहने वाला है ये तो बड़ा सिंपल है देखो जैसे यही वाला पॉइंट था ठीक है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है तो वर्क डन क्या रहेगा जीरो रहेगा क्यों रहेगा क्योंकि इस पे भी वर्क डन सेम रहने वाला है इस पे भी वर्क डन सेम रहने वाला है तो ये क्या होगा वर्क डन ऑन ए और वर्क डन ऑन बी सेम है तो वर्क डन ऑन बी माइनस वर्क डन ऑन ए क्या रहने वाला है सेम तो जीरो हो जाएगा वर्क डन ए पे और बी पे डिफरेंस क्या रहेगा जीरो ही रहेगा ठीक है और इसको बड़े इजी वे में आप समझ सकते हो देखो आप सभी को पता है कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज ये फॉर्मूला होता है अगर हम इसमें स्मॉल पोटेंशियल की बात करें तो क्या आएगा डी वी इज इक्वल टू में स्मॉल वर्क डन होगा क्यू नॉट तो वर्क डन अगर हम निकाल लें यहाँ से तो कितना आ जाएगा ये आपके पास डी वी इंटू में क्यू नॉट ठीक और अभी अभी हमने बात करी कि क्योंकि पोटेंशियल सरफेस पे डी वी क्या होता है जीरो चेंज इन पोटेंशियल क्या रहेगा जीरो तो अगर ये जीरो है मल्टीप्लाई में क्यू नॉट तो डी डब्ल्यू भी क्या आएगा जीरो आ जाएगा तो वर्क डन भी क्या रहेगा आपके पास जीरो रहेगा समझ में आई है बात तो ये सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कई बार एक न, या न, दो नंबर में जैसे लिखा आएगा कि ये प्रॉपर्टी है वर्क डाउन ऑन इक्विट पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो प्रूव इट तो ये छोटी सी आप चीज़ कर सकते हो एक नंबर में या दो नंबर में इस तरीके से इसमें भी आ सकता है कि चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो होता है हाउ तो आप ये चीज़ इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्लियर है इतनी बात ठीक है थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस जैसे मैंने आपको बताया भी था जैसे ये वाला प्लस चार्ज है ठीक है रिप्रेजेंटेशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती हैं इसकी ठीक इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं और आउटवर्ड होती हैं ठीक है
बहुत ही सिंपल सिखानी है वर्क डन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट तो स्मॉल वर्क डन है अगर तो फोर्स इंटू में डिसप्लेसमेंट ये फॉर्मूला होता है फोर्स क्योंकि स्मॉल वर्क डन है तो स्मॉल ही डिसप्लेसमेंट होगा तो फोर्स इंटू में डिसप्लेसमेंट ठीक है अब आपको पता है ई e की जो वैल्यू और इसका जो प्रूफ है ना बिल्कुल सेम कैसा है जैसे आपने इलेक्ट्रिक uh, फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन किया है ना इसी चैप्टर में वैसी रहने वाली है इसकी ये जो प्रूफ है देखो ई e की वैल्यू क्या होती है आपको पता है एफ अपॉन में क्यू नोट रहता है ठीक है अगर यहाँ से मैं एफ़ की वैल्यू निकाल लूँ तो एफ़ की वैल्यू क्या आएगी देखो ई e इंटू में क्यू नोट ठीक है या क्यू नोट ई ए की बात है क्यू नोट इधर चला गया ठीक एफ़ की वैल्यू आ गई इस एफ़ की वैल्यू को इसमें पुट करो डी डब्ल्यू वाली में तो डी डब्ल्यू देखो क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्यू नोट ई और डॉट में डी एक्स ठीक है डॉट प्रोडक्ट कैसे टूटते हैं बताओ डॉट प्रोडक्ट कैसे टूटते हैं कोस में ठीक है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू नोट ई डी एक्स कोस थी ना और ये रहा डी डब्ल्यू बताओ इतनी बात समझ में आई है या नहीं इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है इतने में ठीक है उसके बाद आपको एक और डेफिनेशन पता है कि v इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है वर्क अपॉन में क्यू नॉट चार्ज स्मॉल के लिए dv dw डी डब्ल्यू क्यू नॉट ये भी पता है आपको ठीक है यहाँ से मैं dw डब्ल्यू की वैल्यू अगर निकाल लूँ तो क्या आएगी क्यू नॉट डी वी ठीक है ना ये हमें पता है ठीक तो स्मॉल पोटेंशियल स्मॉल वर्क डन के लिए तो हम यहाँ से वर्क डन इस तरीके से निकाल सकते हैं dw डब्ल्यू ठीक है ये आ गई सेकेंड तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो फर्स्ट एंड सेकेंड में ध्यान से देखो dw dw डी डब्ल्यू लेफ्ट एंड साइड में ठीक है तो इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखो फर्स्ट से क्या आएगा हमारे पास क्यू नॉट ई डी एक्स कोस थीटा इक्वल टू में और डी डब्ल्यू से क्या आ जाएगा हमारे पास क्यू नॉट डी वी ठीक है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हमें पता है डी वी क्या है जीरो तो डी वी जीरो है तो जीरो तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी क्यू नॉट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो तो जीरो ही रहेगा ये ठीक है और ये क्यू नॉट ई डी एक्स कोस थीटा ये आ गया ठीक है अब यहाँ से ये सारी टर्म जीरो आ गई लेकिन आपको पता है क्या क्यू नॉट जीरो हो सकता है यहाँ से कभी भी नहीं हो सकता क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है ये भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि फिर कहीं का वर्क डन हुआ फिर तो कुछ नहीं होने वाला समझ रहे हो इतनी बात क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है वो भी नहीं होगी चार्ज तो देखे ही आना है लेकिन हाँ कोस थीटा जीरो हो सकता है ठीक है डी भी जीरो नहीं होगा कोस थीटा जो है ये जीरो हो सकता है देखो कोस थीटा जीरो कब होता है जब थीटा नाइन्टी कोस नाइन्टी पर जीरो होता है आ रही है बात समझ में तो थीटा नाइन्टी हो गया ना ये चीज़ प्रूफ करनी थी हमें परपेंडिकुलर है समझ रहे हो थीटा नाइन्टी है तो मतलब क्या है परपेंडिकुलर है तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे कोस थीटा और को, ये जीरो कब होती है कोस नाइन्टी पे तो यहाँ से कंपेयर करें हम तो थीटा कितना आता है नाइन्टी डिग्री और यही हमें प्रूफ करना था आई बात समझ में बहुत सिंपल सी था ठीक है तो इसको ध्यान से करना ये पेपर में आती भी है ये वाली प्रॉपर्टी थर्ड वाली ठीक है इसका प्रूफ आता है ठीक है तो बहुत ध्यान से कर लेना इसको सिंपली अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और रिलेशन अच्छे से आता है तो ये बहुत ईजिली समझ में आई होगी आपको ठीक है उसके बाद देखो फोर्थ प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है हमारे पास कहते हैं इन द रीजन ऑफ ये मैं आपको बता भी सक चुका हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वीपोटेंशियल सरफेस में कि जहाँ पर स्ट्रॉग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ इक्वीपोटेंशियल सरफेस क्लोज होते हैं और जहाँ पर वीक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ इक्वीपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होते हैं तो यही चीज़ लिख रखी है कि इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वीपोटेंशियल सर्फेस आर क्लोज टू ईच अदर स्ट्रॉग इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वीपोटेंशियल सर्फेस क्या होते हैं क्लोज होते हैं ईच अदर एंड वेयर इज इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होते हैं इक्वीपोटेंशियल सर्फेस आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर अपार्ट मतलब दूर दूर होते हैं आई बात समझ में तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारे पास इक्वीपोटेंशियल सरफेस की तो ये अच्छे से कर लेना ठीक है बहुत ही सिंपल सी है इक्वीपोटेंशियल सरफेस होते क्या है ये चीज़ आपको पहले समझ में आनी चाहिए उसके बाद सारी कहानी है रिप्रेजेंटेशन की और ये प्रॉपर्टीज़ की क्लियर है चलो इसको अच्छे से कर लेना नोट ओके थैंक यू